Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale oraz w tym studio. Dzisiaj będę chciał rozpakować głośniki Modekoma i podłączyć je pod komputer, który zresztą w ostatnim odcinku podłączaliśmy pod dwa monitory, które wiszą już obok mnie, ale dzisiaj będę się chciał skupić na tym, aby sprawdzić brzmienie tych głośników oraz jak wyglądają ich stylistykę, jak będą się prezentować w tym studio. Także ja się biorę za ich rozpakowanie, a Was zapraszam do oglądania. Także rozpakujemy sobie dzisiaj głośniczki. Ja sobie robię to zawsze tak. Przewracam sobie na, do góry nogami karton cały i nie muszę się męczyć jakby wyjmo, wyjmując te głośniki z góry. Tak jest o wiele łatwiej, uwierzcie mi. I teraz tak, z, tu mamy w komplecie kabel cinch żółty, domyślam się, że do podłączenia dwóch głośników razem i kabel cinch jack do podłączenia audio z komputera. Zabierzmy się za rozebranie tych głośniczków. Styropiany nie będą nam już potrzebne. Zamówiłem sobie te modykomy, ponieważ mam podobne w domu i wiem, że się sprawdzają. Jak się te sprawdzą? Nie wiem. Czytałem tylko wcześniej troszeczkę o nich w internecie. Nawet jakoś tam się sprawdzają, ale jak będą tutaj grać, nie wiem, zobaczymy. Na razie je rozpakuję, podłączone. Zresztą tak jak mówiłem, to ja nie potrzebuję mega jakichś mocnych głośników, bo nie o to chodzi zupełnie, żeby tu robić jakieś dyskoteki. Tylko o to, żeby po prostu w miarę przy odsłuchu ten dźwięk był w miarę dobry. I tak, proponowałbym, to jest kolumna ze wzmacniaczem, ponieważ jej listwę zaszalającą mam tam, ona jest bardziej po prawej stronie, no mniej więcej tak po środku, ale bardziej po prawej stronie, ale komputer mam po prawej, więc ja bym proponował tą kolumnę dać na prawo, ponieważ bliżej będzie z kablem, z kablem jack do komputera, bo jeżeli dam ją na lewo, to, no to raczej widzę, że już na pewno by nie starczyło. Wiecie co, instrukcja obsługi no, raczej niepotrzebna jest, bo tutaj nie ma nic skomplikowanego. Tu nie ma żadnej filozofii. Mamy dwa kabelki, który jeden służy do podłączenia do komputera, a drugi między kolumnami. Tu jest cinch i tu jest cinch. To za chwilę podłączymy sobie tu. Kabelek sobie za monitorami puszczę. No, kolumna ładnie wygląda. Jedna modykoma. Tu jeszcze muszę przesunąć to. Właśnie, zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, będzie mi bardzo miło, tak od razu przypominam, jeżeli będzie Wam się film podobał, nie jest to tylko, że tam sobie klikacie tego lajka i tyle, ale dla mnie jest to naprawdę dużo. I teraz tak, ja muszę się schylić tutaj pod biuro i podłączyć kabelek jack z tyłu komputera, ok. A, i jeszcze kabel zasilający od głośników, no przecież. Ja mniej więcej tak sobie tutaj wezmę, wszystko poustawiam na połowę, wolumę, bas i treble. Później sobie, tak jak będę chciał więcej sopranów czy basów, to sobie to wyreguluję. Włączam kompa. Ja się odchylę, żebyście mogli zobaczyć. No, głośniczki prezentują się super, jak dla mnie. Wiecie, co się zauważyłem odnośnie tego biurka? Jak go lekko ruszę, widzicie, jak się bujają monitory? To mi się nie podoba w tym biurku, że ono jest takie... <śmiech> Przepraszam, no wiecie, ono nie ma takiej sztywnej konstrukcji, jak mają droższe biurka gamingowe za 500-700 zł i nawet więcej. Do czego wymagać? Ta odbiórka w tej kwocie, nie? Ok, mikrofon się przyda. Test raz, dwa, trzy, cztery. To jest dzień, w którym podłączamy głośniki modekoma i podłączamy je do komputera. Super, ale ten dźwięk jest naprawdę super. Odsłuch, jak na razie, z tych głośników jest rewelka. To jest dzień, w którym podłączamy głośniki modekoma i podłączamy je do komputera. Ja zgłosiłem trochę i naprawdę super, bo ja sobie wyreguluję tu głośność jeszcze w systemie.
Okej, okay, a tak trochę poważnie, jeśli miałbym powiedzieć coś na temat tego zestawu 2.1 od Modekoma, widzimy na pierwszy rzut oka ładną stylistykę, jaką zastosował tutaj producent. Dodatkowo obie te kolumny wykonane są z płyty MDF, a więc mają one drewnianą konstrukcję. Dodatkowo każda z kolumn posiada z tyłu otwór Bass Reflex, co na pewno pozytywnie przeniesie się na jakość wydobywającego się z nich dźwięku. Obie te wersje kolumn, które są tutaj u mnie na biurku, wykonane są w kolorze czarnym oklejny. Taką wersję akurat sobie ja wybrałem. Wiem, że są chyba dostępne jeszcze w kolorze brązowym, aczkolwiek brązowy tutaj w studio do niczego by mi kompletnie nie pasował. No i czuć w rękach, że jest to produkt naprawdę dobrej jakości. Głośniki modego MCHF50.2, bo tak zostały nazwane przez producenta, to produkt, jak czytamy, wysokiej jakości odtwarzanego dźwięku. Tak pisze producent bynajmniej na swojej stronie internetowej i faktycznie do jakości dźwięku zastrzeżeń nie mam. Cały zestaw obu kolumn zamknięty jest w drewnianych obudowach wykonanych z płyty MDF, co jak wiadomo przekłada się pozytywnie na parametry akustyczne. Klasyczny design ułatwi dopasowanie głośników do każdego pomieszczenia, a panel sterowania parametrami dźwięku z trzema gniazdami RCA, czyli cinch, a także pokrętłami umieszczony został na tyle prawej kolumny. Obie kolumny charakteryzuje dość duża moc wynosząca 25 W na sztukę, co daje łącznie 50 W mocy ciągłej RMS w sumie. Wewnątrz każdej kolumny znajduje się głośnik średnio- i niskotonowy 5-calowy oraz wysokotonowy 1-calowy. Jakość brzmienia można regulować poprzez pokrętło basów oraz sopranów z tyłu obudowy. Ten odcinek pomalutku dobiega końca. Dzisiaj podłączyliśmy głośniki Modekoma do tego stanowiska komputerowego. Żebyśmy mogli mieć w przyszłości odsłuch, na przykład jak będziemy nagrywać dźwięk z mikrofonów podłączonych pod USB do tego komputera. Jeżeli macie u siebie w domu podobne lub może nawet takie same, napiszcie w komentarzu pod filmem, czy jesteście z nich zadowoleni. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, również śmiało pytajcie, ja postaram się odpowiedzieć na Wasze komentarze. Tymczasem uciekam przygotowywać materiał do następnych filmów, bo tych materiałów jest naprawdę dużo. Tymczasem widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!